Nachdem das Problem der Körnermaisernte durch den Pflückvorsatz zum E512 technisch gelöst ist, sind in den letzten Jahren bereits eine Reihe LPG und VEG zum Großanbau von Körnermais übergegangen. Für die Körnermaisernte wird anstelle des Schneidwerkes für den Getreidemähdrusch ein Pflückvorsatz an den Mähdrescher E512 angebaut. Das Druschaggregat des E512 wird durch den Einbau der Ausrüstung für die Körnermaisernte bei gleichzeitiger Reduzierung der Trommeldrehzahl umgestellt. Der Pflückvorsatz arbeitet vierreich bei einem Reihenabstand von 70 cm. Mit Hilfe von Walzen wird die Maispflanze durch zwei Pflückschienen gezogen, wobei der Kolben von der Pflanze getrennt und durch Fördereinrichtungen dem Druschaggregat zugeführt wird. Die Schichtleistung beträgt etwa 5 bis 7 Hektar je Pflückvorsatz. Bei dieser Erntetechnologie werden nur die Körner geborgen. Die gesamte übrige Pflanze verbleibt auf dem Feld. Obwohl der Körnermais auf leichten Böden eine bedeutende Erhöhung des Kornertrages gegenüber Getreide bringt, berücksichtigt diese Technologie noch nicht alle Möglichkeiten zur Erschließung weiterer Futterreserven. Die Landarbeiter und Genossenschaftsbauern unternehmen große Anstrengungen, die Bergung und Konservierung des auf dem Feld verbleibenden Pflanzenbestandes zu lösen, um die betriebliche Futtergrundlage zu verbessern. Eine Möglichkeit ist die Ernte des Restbestandes mit dem Schlegelhäcksler. Dabei wird aber das Erntegut verunreinigt. Mit dem Einsatz der sowjetischen Combine Schersonet 7 haben die Genossenschaftsbauern und Landarbeiter der Kooperation Dubrau dieses Problem gelöst. In Auswertung des achten Parteitages beschlossen sie, diese Erntetechnologie in der Körnermaisproduktion anzuwenden, um weitere Ertragsreserven zu erschließen. Mit der Schersonetz 7 kann die gesamte Maispflanze, also Kolben und Restpflanze, in einem Arbeitsgang geerntet werden. Diese Combine arbeitet zweireihig und kann bei einem Reihenabstand von 70 bis 90 cm eingesetzt werden. Sie leistet in der Stunde etwa 0,4 Hektar. Im Gegensatz zum E512 mit Glückvorsatz, der die Restpflanze auf dem Feld hinterlässt, wird von der Schersonetz 7 der Maiskolben von der Pflanze getrennt, entlischt und ungedroschen auf den an die Combine gekoppelten Hänger gefördert. Die Restpflanze, Blätter und Stängel, wird im gleichen Arbeitsgang gehäckselt und restlos ohne Verschmutzung auf ein neben der Combine fahrendes Transportfahrzeug geladen. Wird mit dem Anbau von Körnermais allein durch den höheren Kornertrag ein beträchtlicher Ertragszuwachs pro Hektar erreicht, so werden mit der sofortigen Bergung der gesamten Maispflanze durch diese Technologie weitere Reserven erschlossen. Der Ertrag der Restpflanze betrug im VIG Dubrau trotz der ungünstigen Witterung des Jahres 1970 137,0 Dezitonnen je Hektar. Zur Verbesserung der Silierfähigkeit des Erntegutes sowie der Silagequalität ist es zweckmäßig, dass mit der Schersonetz 7 gewonnene Häckselgut gemeinsam mit Stoppelsaaten, Rübenblatt und so weiter zu silieren. Laboruntersuchungen einer solchen Mischsilage erbrachten im Vergleich zu Silomais-Silage dieses Ergebnis. Wir sehen, der Nährstoffgehalt der Mischsilage, bestehend aus Mais, Stroh und Stoppelsaaten, ist beachtlich. Ein Teil des Körnermaises wird im VEG Dubrau über die Feuchtkonservierung im eigenen Viehbestand genutzt. Mit der Schersonetz 7 kann dieser für die Feuchtkonservierung vorgesehene Körnermais 
10 bis 14 Tage vor der Mähdruschreife geerntet werden. Die Vorteile sind eine höhere Auslastung der Combine und ein noch höherer Nährstoffgehalt in der Restpflanze. Ist das Futter für die Bullenmast vorgesehen, wird der gesamte Kolben ungedroschen mit einem Allesreißer zerkleinert und ohne Konservierungsmittel einsiliert. Dabei spielt es keine Rolle, dass die Kolben bei diesem Reifegrad nicht restlos entlicht sind. Das verfestigte Erntegut wird mit Folie abgedeckt und ist so bis zu einem Jahr lagerfähig. In Dubrau betragen die Konservierungsverluste nur 3 bis 5 Prozent. Für die Schweinemast werden die von der Scherzonetz 7 geernteten Kolben ausgedroschen, die Körner zerkleinert und nach dem gleichen Prinzip konserviert. Die im VEG Dubrau erzielten Ergebnisse haben eindeutig die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges bestätigt. Im VEG Dubrau wurden 1971 folgende Gesamterträge erreicht. 31,4 Dezitonnen je Hektar über den Kornertrag und durch die Bergung der Restpflanze 120,7 Dezitonnen je Hektar, also 14,5 Dezitonnen Getreideeinheiten. Das ergibt trotz der ungünstigen Bedingungen im Jahre 1971 einen Gesamt-GE-Ertrag von 45,9 Dezitonnen pro Hektar. Mit diesem Ertrag wurden in Dubrau gegenüber Getreide, Korn und Stroh 9,4 Dezitonnen Getreideeinheiten pro Hektar mehr geerntet. Dieser Gesamtertrag wurde durch die Nutzung der gesamten Maispflanze erreicht. Ein Verdienst der sowjetischen Maisernte kombein. Mit ihr gewinnen wir das Futter in einem restlos sauberen Zustand. Ich als Parteisekretär des VEG kann sagen, dass wir in der Grundorganisation und darüber hinaus mit allen Werktätigen beraten haben, diese Erntetechnologie weiterhin zu nutzen. Unsere Kooperationspartner, die LPG Göritz Belten und Bischof, haben sich ebenfalls von den Vorteilen dieser Technologie an Ort und Stelle überzeugt. Unter Berücksichtigung des zunehmenden Einsatzes von Fertigmischfutter ist die Variante der Konservierung des Erntegutes über die Heißlufttrocknung anzustreben. Dabei wird bei der Ernte mit dem E512 mit Pflückvorsatz das Erntegut bereits ab Feld an den VIB Getreidewirtschaft verkauft. Die LPG Zöllmersdorf im Kreis Luckau wendete 1971 ebenfalls die Technologie der Tschersonet 7 an. Die Genossenschaftsbauern sind damit in der Lage, ihre Maisschläge in einem Arbeitsgang zu räumen. Bei diesem Verfahren können die geernteten Kolben in Abstimmung mit dem VEB Getreidewirtschaft je nach der vorhandenen Trocknungskapazität entweder sofort mit dem E512 ausgedroschen oder ungedroschen zwischengelagert werden. Mit dem gleichzeitig geborgenen Häckselgut der Restpflanze verfahren sie bei der Silierung nach dem Prinzip des VEG Dubrau. Der Vorsitzende der LPG Zollmersdorf, der Kollege Kittel, sagte uns, Wir sind von der Qualität der Arbeit der Schersenet 7 sehr beeindruckt. Wir werden auch künftig hin diese Technologie beibehalten und unseren Maisanbau erweitern. Ausschlaggebend für den Einsatz der Schersenet 7 ist der Mehrertrag je Hektar und zwar von 10 bis 15 Dezitonnen. Finanziell bedeutet das ein Mehrerlös pro Hektar von 500 bis 600 Mark. Wir haben uns ausgerechnet, dass entsprechend unseren Bedingungen, entsprechend unseren Bodenverhältnissen... 1971 wurden auf der mit der Schersonet 7 abgeernteten Fläche in der LPG Zöllmersdorf folgende Erträge erreicht. Einen Kornertrag von 45,5 Dezitonnen Getreideeinheiten je Hektar und durch Bergung der Restpflanze 18,6 Dezitonnen Getreideeinheiten je Hektar. Damit ernteten die Genossenschaftsbauern der LPG Zöllmersdorf mit der Schersonetz 7 64,1 Dezitonnen Getreideeinheiten je Hektar insgesamt.
Bei der Konservierung der Körner über die Heißlufttrocknung wird der Mais je nach Witterung im Erntezeitraum mit etwa 35 bis 40 Prozent Feuchtigkeit geerntet und muss zur Lagerung bzw. Verarbeitung im Mischfutterwerk auf 14 Prozent Feuchtigkeit zurückgetrocknet werden. Der erntefrische Körnermais wird auf einer Arbeitsfläche abgekippt und mit einem sowjetischen Fahrlader der Annahme Wanne T237 zugeführt. Dieses Annahmegerät sichert eine gleichmäßige Beschickung des Trocknungskomplexes. Über Förderbänder gelangt das Erntegut in die Vorreinigungsanlage und von hier aus in den ersten umgebauten sowjetischen Trockner. Hier beträgt der Feuchtigkeitsentzug ca. 12%. Im zweiten Trockner werden dem Maiskorn noch einmal ca. 6% Feuchtigkeit entzogen, bevor in der stationären Petkus-Trocknungsanlage der endgültige Feuchtigkeitsgrad von 14% erreicht wird. Der so getrocknete und zugleich gereinigte Körnermais wird in die Lagerhalle gefordert oder direkt den Kraftfuttermischwerken zugeführt. Eine weitere Möglichkeit, den Körnermais für eine in zunehmendem Maße industriemäßig betriebene Tierproduktion zu verwenden, ist die Herstellung von Pellets. Dabei kann die gesamte Maispflanze, einschließlich Kolben, gehäckselt, getrocknet und gemahlen, zu Pellets verarbeitet werden. Der Futterwert dieser Maispellets entspricht etwa 80% vom Futterwert des Hafers. In der LPG Saida wurden zum Beispiel 1971 je Hektar Körner Mais 63,2 Dezitonnen Pellets hergestellt. Das entspricht einem Ertrag von etwa 50 Dezitonnen Getreideeinheiten pro Hektar. Auch die Ergebnisse der LPG Koswig, Gari, Golzen, der Kooperation Holzdorf und Heideck oder die des VEG Besko beweisen, dass der Körnermais nicht nur im VEG Dubrau oder in der LPG Zöllmersdorf hohe Erträge bringt. Der Genosse Schando, Vorsitzender der LPG 1. Mai Gari im Kreis Forst, sagte uns zum Körnermaisanbau folgendes. Die geringen und differenzierten Getreideerträge auf unseren leichten Böden führten uns zu der Überlegung, durch den Anbau von Körnermais zu höheren Erträgen zu kommen, um damit die Kraftfüttersituation günstiger zu gestalten. Wir haben in diesem Jahr 30 Hektar Körnermais angebaut. Nach unseren Schätzungen werden wir auf dieser Fläche nicht wie bisher bei Getreide 22 bis 25 Dezitonnen pro Hektar ernten, sondern 35 bis 40 Dezitonnen. Und das auf 23er Boden. Das spricht, glaube ich, schon für sich. Natürlich muss dem Körnermais die gleiche Sorgfalt wie anderen Kulturen entgegengebracht werden, wenn er den gewünschten Erfolg bringen soll. Unsere Mitglieder sind sich einig, den Körnermais auf 10% der Getreidefläche auszudehnen. Nach den bisherigen praktischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen sollte der Körnermais in der DDR vor allem in Gebieten mit leichteren Böden angebaut werden, wo er den anderen Getreidearten standortbezogen im Ertrag überlegen ist. Dabei wirken im Süden in den Höhenlagen sowie im Norden in den Küstengebieten die kürzere Vegetationsperiode und die niedrigen Durchschnittstemperaturen als begrenzende Faktoren. Auf den extrem leichten Sandböden sind der Grundwasserstand bzw. die zusätzliche Wasserversorgung als entscheidender Ertragsfaktor zu berücksichtigen. Versuchsergebnisse zeigen, dass durch Zusatzberegnung mehr Erträge von etwa 40% erzielt werden. Bei Beachtung dieser Standortbedingungen und der notwendigen Acker- und pflanzenbaulichen Maßnahmen ist es möglich, den Körnermaisanbau bis 1975 auf ca. 100.000 Hektar auszudehnen. Dazu ist die Bereitstellung der geeigneten Sorten und die materiell-technische Absicherung der industriemäßigen Produktion zu garantieren. Über den Kornertrag könnten mindestens 100.000 Tonnen Getreideeinheiten und über den Ertrag der Restpflanze ebenfalls ca. 100.000 Tonnen Getreideeinheiten gegenüber Robben zusätzlich produziert werden.
Mit dieser realisierbaren Anbauerweiterung des Körnermaises in Verbindung mit dem Einsatz der sowjetischen Erntetechnik Chassonet 7 bietet sich für die LPG und VEG die Möglichkeit, die Futtergrundlage zur Versorgung der Viehbestände zu verbessern. Mit dem Mehrertrag über die Maispflanze könnten zum Beispiel ca. 20.000 Tonnen Schweinefleisch bzw. ca. 15.000 Tonnen Rindfleisch in unserer Republik jährlich mehr erzeugt werden. Mit dieser Erweiterung des Körnermaisanbaus werden die Genossenschaftsmitglieder und Landarbeiter einen konkreten Beitrag zur weiteren sozialistischen Intensivierung unserer Landwirtschaft leisten. Sie werden so die Erfordernisse der perspektivischen Entwicklung lösen zur allseitigen Stärkung unserer deutschen demokratischen Republik.